Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Name ist Hörfunk, Rufzeichen ist Delta Oscar 1, äh, Juliet, Papa, Lima. In dem heutigen Video soll es hier umgehen und zwar nicht um Handfunkgeräte, sondern um den CW-Funk und den Amateurfunk. Und zwar, um genau zu sein, um die Frage, lohnt sich der CW-Funk eher für mich oder lohnt sich eher der Amateurfunk für mich? Und das gerade auch im Hinblick auf die neu eingeführte Amateurfunkklasse N. Und äh, wenn euch das Video interessiert, ja, dann bleibt dran. Kommen wir nun zu dem Unterschied zwischen CB-Funk und Amateurfunk. Und zwar beim CB-Funk ist es so, dass ihr ja mit 12 Watt SSB Sendebetrieb machen dürft auf dem 11 Meter Band. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit mit 4 Watt FM und 1 Watt AM Betrieb zu machen, auch im 11 Meter Band. Von daher seid ihr da auf den Frequenzbereich bzw. auf das Band beschränkt. Aber dennoch unterliegt das 11 Meter Band ähnlichen oder gleichen Ausbreitungsbedingungen wie das 10 Meter Band. Also mit anderen Worten, wenn es auf 10 Meter gut geht, dann geht es auch auf 11 Meter gut. Also das ist äh, ja kein großer Unterschied, also weil die Frequenzen und die Bänder eben halt sehr nah beieinander liegen. Ansonsten habt ihr beim CB-Funk äh, die Situation, dass ihr natürlich nur geprüfte Geräte aus dem Handel, die dort käuflich zu erwerben sind, nutzen dürft. Anders ist es beim Amateurfunk, wobei es theoretisch möglich ist, dass ihr eure Geräte dort selber baut, wobei das die wenigsten OMs getan haben und auch heutzutage die wenigsten OMs noch tun. Also die meisten nutzen da auch kommerzielle Geräte, die im einschlägigen Fachhandel erhältlich sind. Von daher ist das auch kein großer Unterschied oder es machen weniger davon Gebrauch, dass sie eben halt ihr Funkgerät selber bauen können und dürfen, wenn sie eine Amateurfunklizenz haben. Ja, was die Antennen angeht im CB-Funk, da habt ihr eine große Bandbreite von verschiedensten Antennen, Vertikalstrahler oder eben halt auch Richtantennen. Der eine oder andere mag vielleicht auch ein Dipol hängen haben fürs 11 Meter Band. Ist auch alles möglich, ist auch alles zugelassen und erlaubt. Was den CB-Funk angeht, seid ihr in erster Linie eben halt beschränkt und reglementiert, was die Sendeleistung angeht. Und ansonsten ja, ist es sehr ähnlich dem, was im Amateurfunk so los ist. Mit dem Unterschied, wie gesagt, dass ihr halt auf einen Frequenzbereich oder auf ein Band festgelegt seid, dass ihr halt keine eigene Rufzeichenzuteilung habt, also kein eigenes Amateurfunk oder kein eigenes Rufzeichen, wie beim Amateurfunkdienst. Das ist so ein wesentlicher Unterschied und eben halt QSL-Karten, Gibt es auch im Bereich des CB-Funks, aber ja, da läuft die Zustellung dann glaube ich ausschließlich auf elektronischem Wege. Also da gibt es das auch. Ähm, wer da scharf ist auf QSL-Karten, der muss jetzt deswegen nicht unbedingt eine Amateurfunk-Lizenz machen. Das geht und gibt es wohl auch, sage ich mal, im CB-Funk. Wenn wir jetzt mal schauen auf den Amateurfunk und auf die neu eingeführte Amateurfunkklasse N, da ist es ja so, dass ihr mit 10 Watt ERP Strahlungsleistung entsprechend Sendebetrieb machen dürft und ähm, ja, wenn man das mal ausrechnet anhand des Antennengewinns bzw. Äh, berücksichtigt äh, eine optimale Antenne, dann habt ihr dort eine Sendeleistung von ungefähr 3 bis 4 Watt PEP ja, und ähm, ja, das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was euch auf dem 11 Meter Band zur Verfügung steht. Dort sind es wie gesagt immerhin 12 Watt in SSB was ihr an Senderleistung machen dürft und ähm, ja, das ist ja mal eben locker teilweise sogar das Vierfache dann. Ne? Ja, ist sicherlich auf 2 Meter und 70 cm kein Problem, aber wenn ich insbesondere an die Kurzwelle und ans 10 Meter Band denke, sind 3 bis 4 Watt schon wirklich sehr arg wenig. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, so ähnlich wie auf dem 11 Meter Band, auf dem 10 Meter Band eine lokale Ortsrunde zu führen und zu etablieren, dann ja, geht das vielleicht auch mit 3 bis 4 Watt. Je nachdem, was ihr da für eine Antenne habt und wie weit ihr auseinander seid, soll nicht das Problem sein. Aber wenn ihr damit Weitverbindungen, die X-Funk-Verbindungen machen wollt, dann müsst ihr schon wirklich verdammt gute ähm, Ausbreitungsbedingungen haben. Und ohne die guten Ausbreitungsbedingungen geht das mit 3 bis 4 Watt nicht. Also ich bin schon lange genug dabei, das äh, wird dann so nicht funktionieren. Was wie gesagt den Bereich UKW angeht, 2,70 m, da dürft ihr ja auch mit 10 Watt EIRP Sendebetrieb machen. Da sieht das ein bisschen anders aus. Da reichen 3 bis 4 Watt meiner Meinung nach und meiner Erfahrung durchaus aus, wenn ihr einen entsprechenden guten Standort habt, beziehungsweise eure Antenne entsprechend hoch ist. 
dass ihr mit drei bis vier Watt über die lokalen Relais vom Betrieb machen könnt und auch, sage ich mal, ja, mit den Stationen im Umkreis von vielleicht 70, 80 Kilometern um euer QTH drumherum. Also das ist nicht das Thema, das sollte gehen. Aber die Frage ist natürlich auch, und das zu Recht, lohnt sich der Lernaufwand? Weil CB-Funkgerät kann ich mir im Handel kaufen, genauso das weitere Zubehör, sprich Antennen und was ich sonst vielleicht noch brauche. Und dann kann ich damit sofort loslegen. Ich brauche keine Prüfung machen, ich brauche keine Lizenz und ab geht's. Anders sieht das ja dann eben halt aus, wenn ich mich mit dem Atomfunk bewege und wenn ihr dann die Lizenzprüfung für die Klasse N machen wollt, da müsst ihr euch dann eben hinsetzen und dann lernen. Ne? Das ist ja nicht nur der Bereich der Technik, der auch meistens für viele Leute das Hindernis oder das ist, was vielen am schwersten fällt. Ich nehme mich da nicht aus. Also bei mir war es auch so. Ich habe 2013 die Amateurfunkprüfung für die Lizenzklasse E abgelegt. Und äh, da war es auch so, dass ich den Technikteil zweimal machen musste, weil ich den beim ersten Mal nicht bestanden hatte. Also von daher ähm, ja, ist auch das gewesen, was mir am schwersten gefallen ist. Aber es ist ja nicht nur der Bereich Technik, in den, äh, den ihr euch da reinknien müsst und mit dem ihr euch beschäftigen müsst, sondern es ist auch der Bereich Gesetzeskunde, ähm, betriebliche Kenntnisse. Und äh, müsst nebenbei natürlich auch noch äh, das NATO-Alphabet lernen, müsst nebenbei auch noch die Q-Gruppen lernen. Ähm, ja, und das kommt dann äh, alles so noch auf euch dazu. Ne? Und da muss man dann letzten Endes sehen, hm. für 2 Meter und 70 cm und fürs 10 Meter Band, aber das dann mit 10 Watt ERP. Es ist schon, wie gesagt, ein bisschen arg wenig. Und ich sag mal, ähm, bevor ich mich jetzt hinsetzen würde und würde für die Lizenzklasse N lernen, würde ich lieber sagen, okay, ich setze mich hin und lerne für die Klasse E. Das ist mein Ziel. Dort darf ich dann auch eine ganze Reihe von mehr an Kurzwellenbändern nutzen mit einer ganz anderen Sendeleistung. Da sind es dann statt 10 Watt IRP auf 2,70 Meter cm sind das dann mal eben schon 75 Watt PEP, die ich auf 2,70 Meter cm machen darf. Und immerhin 100 Watt auf den Kurzwellenbändern 10 Meter, 15 Meter, 80 Meter und 160 Meter. Also das sind nochmal eine ganze Reihe von Frequenzen und Bändern mehr, die ich da nutzen darf. Von daher, wenn ich mich hinsetze und würde für die Amateurfunkprüfung lernen, dann würde ich es immer so machen und sagen, okay, dann lerne ich gleich für die E-Klasse. Und äh, es mag sicherlich auch Leute geben, die sagen, okay, das ist mir alles noch nicht gut genug oder noch nicht weit genug. Ich lerne sofort für die A-Klasse. Auch das ist ja möglich und das Schöne, was jetzt äh, auch bei dieser Reform der Amateurfunkprüfung äh, jetzt möglich ist, ist, dass ihr, sage ich mal, euch anmeldet für die Prüfung der Klasse A. Und wenn ihr die Prüfung der Klasse A nicht besteht, wird dennoch geschaut, ob ihr die Voraussetzungen für die Prüfung der Klasse E erreicht habt oder die Punktzahl zum Erreichen der Prüfung für die Klasse E. Wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr immerhin das sozusagen in der Tasche. Und von daher würde ich immer sagen, okay, ich lerne nicht im Vorfeld gleich für die Klasse N, sondern ich lerne gleich im Vorfeld für die Klasse E bzw. die Klasse A. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich zumindest Klasse E oder Klasse N in der Tasche. Also auch das ist möglich. Und äh, das ist immer eine bessere Ausgangssituation, finde ich, als wie man von vornherein ganz tief stapelt und sagt, ich mache erstmal nur Klasse N und dann schauen wir mal. Weil Theorie und Praxis ist auch bei mir selber so, dass wenn man einmal, ich sag mal, da durch ist, dann äh, ja, gibt man sich auch damit zufrieden. Also das ist meine persönliche Situation. Mir reicht die Klasse E völlig aus. Ich komme jetzt nach über zehn Jahren nicht auf die Idee, mich nochmal hinzusetzen und für die Klasse A zu lernen. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Das macht für mich an der Stelle so dann auch keinen Sinn. Ich bin mit dem glücklich und zufrieden, was ich so machen kann und machen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, mache das ja auch schon seit zehn Jahren so. Und was da natürlich auch immer noch eine, eine Rolle spielt, ist, wenn ihr die Prüfung ähm, bestanden habt, dann wollt ihr natürlich auch dann entsprechende Rufzeichen beantragen. So, und wenn ihr dann erstmal ein Rufzeichen zugeteilt bekommen habt, dann wird das in aller Regel auch so sein, dass ihr dann QSL-Karten haben wollt. Dann designt ihr euch QSL-Karten, da steht natürlich auch euer Rufzeichen drauf. So, und wenn ihr dann irgendwann nochmal anfangt, ähm, weiterzumachen, dann ist das natürlich auch, auch, auch automatisch immer damit verbunden, mit einer Änderung eures Rufzeichens bzw. mit einem Wechsel des Rufzeichens was dann hinten raus natürlich dann sukzessive auch dann wieder alles äh, ja, Auswirkungen hat. Also mit anderen Worten, ähm, ja, ihr bekommt ein neues Rufzeichen, da könnt ihr eure alten QSL-Karten wegschmeißen und ähm, ja, das Profil bei qrz.com, was ihr euch vielleicht unter eurem Delta November Rufzeichen angelegt habt, das könnt ihr dann auch gleich löschen, weil, weil ihr nämlich ja dann bei bestandener Prüfung ein anderes Rufzeichen bekommt und dann könnt ihr das alles nochmal von neu machen. 
das ist auch noch so ein Punkt mit, wo ich mich dann auch dann dagegen entscheiden würde, zu sagen, okay, ich stocke auf. Man kann das natürlich auch so machen, wenn man im Vorfeld schon weiß, so ich mache jetzt in drei Monaten weiter. Ich beantrage zwar ein Rufzeichen und mache auch Befunkbetrieb, aber ich richte mir weder eine Seite bei kurzzeit.com ein und lasse mir weder QSL-Karten drucken, mache weder das eine noch das andere. Dann kann man natürlich sagen, okay, man hält das schon in einem gewissen Rahmen und dann ist das alles kein Thema. Aber die meisten stocken erst nach einigen Jahren auf und ähm, ja, die stehen dann vor dieser Situation. Und wie gesagt, das äh, war auch noch so ein Punkt mit, für mich mit, wo ich gesagt habe, okay, das kommt für mich nicht in Frage. Ja, eine Frage, die ihr schon teilweise gestellt habt in diversen Facebook-Gruppen, beziehungsweise wo auch äh, Arthur Kunze vor einigen Wochen mal ein Video äh, zu veröffentlicht hat auf seinem Kanal Funkwelle. Ich verlinke euch das entsprechend natürlich auch in der Videobeschreibung. Das ist das Thema, wie lerne ich bzw. mit welchem Lernmaterial bereite ich mich auf die jeweiligen Amateurfunkprüfungen vor. Und da ist es ja momentan so, dass da ein gewisses Defizit, sage ich mal, besteht. Ähm, es sind viele Leute, die sich vorbereiten wollen auf die Amateurfunkprüfung, aber es ist wenig Lernmaterial vorhanden bzw. es besteht aktuell nicht die Möglichkeit, irgendwo ähm, eine Prüfung zu simulieren. Und dafür dann zu üben. Ja, und da würde ich äh, nach wie vor zurückgreifen auf die Bücher von Eckhard Moltrecht. Das würde ich nach wie vor tun. Also damit habe ich schon vor zehn Jahren gelernt. Er hat einmal ein Buch rausgebracht oder ein Bücher rausgebracht für die Vorbereitung auf die Amateurfunk Klasse E. Und er hat auch ein separates Buch rausgebracht für die Amateurfunk zur Vorbereitung auf die Amateurfunk Klasse A. Das würde ich euch auch dann entsprechend in der Videobeschreibung verlinken. Also dort findet ihr auch die ISBN zu den ganzen Büchern. Und die würde ich nach wie vor, auch wenn das jetzt schon veraltet ist, würde ich die zur Vorbereitung nutzen. Es ist ja so, das hat Arthur in seinem Video auch beschrieben und dargestellt, dass natürlich auch im Zuge der Reform der Amateurfunkprüfung diese überarbeitet wurde, beziehungsweise die Fragen, die dahinter stecken und zu beantworten sind. Und es sind ungefähr 10 bis 15 Prozent der Fragen weggefallen bzw. neu hinzugekommen. Das ist natürlich in der Literatur jetzt äh, noch nicht berücksichtigt. Aber ich denke mal, solange sich das in einem Rahmen von 10 bis 15 Prozent der Fragen bewegt, könnt ihr durchaus auch noch diese Bücher verwenden. Und ich sage mal, das, was dort drin steht, ähm, ist ja nicht falsch. Es ist nur, was eben die Prüfungsvorbereitung angeht bzw. die Fragen, äh, die dahinter stecken, sind eben nicht aktuell bzw. nicht an den Fragenkatalog der Bundesnetzagentur angepasst. Aber ansonsten ist das ja nicht falsch, was in den Büchern steht. Also von daher könnt ihr euch da durchaus noch mit vorbereiten und so würde ich dann auch nach wie vor dafür lernen. Darüber hinaus habt ihr, so wie Arthur das in seinem Video auch beschrieben hat, natürlich die Lernplattform www.50ohm.de vom DRC. Ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, auch eine gute Wahl. Aber äh, dort ist äh, nach wie vor immer noch nicht alles so wirklich aktuell. Und ob das jetzt wirklich bis Mitte des Jahres da für alle Amateurfunkklassen ähm, so eingepflegt ist, ähm, sei dahingestellt. Das wird die Zeit noch zeigen. Bis dahin sind ja noch ein paar Wochen und Monate. Aber ob das alles so klappt, wird man sehen. Aber was es dort dennoch auch nicht gibt, die Möglichkeit, äh, ja, eine Prüfung zu simulieren. Also dass euch dann aus den Gesamtfragen eine gewisse Anzahl an Fragen herausgesucht wird und das nach dem Zufallsprinzip und ihr die Fragen dann beantwortet und dann seht, wie weit ihr schon seid, beziehungsweise ob ihr die Prüfung bestanden hättet oder nicht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel und das Tool gibt es so in der Form dort auf der Homepage noch nicht. Und ich habe vor zehn Jahren mich vorbereitet mit dem ähm, M-Radio-Trainer von Oliver Saal. Den würde ich euch auch nochmal entsprechend in der Videobeschreibung verlinken. Und das war so mein Hilfsmittel, mit dem ich viel gelernt habe. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat Arthur in seinem Video da auch drauf Bezug genommen und hat da auch äh, von erzählt. Auch dieser Ham Radio Trainer ist meines Wissens nach in Anführungsstrichen veraltet. Also die Fragen, die da zugrunde gelegt werden, sind nicht deckungsgleich mit dem überarbeiteten Prüfungskatalog. Aber wie gesagt, wir sprechen hier äh, von Änderungen im Bereich von 10 bis 15 Prozent. Und von daher denke ich, bevor man überhaupt nichts hat, womit man die Amateurfunkprüfung simulieren kann, lasse ich die lieber dort entsprechend dann simulieren und beschäftige mich mit den Fragen, die dort ähm, mir angezeigt werden und äh, versuche die zu lösen. Auch wenn dann, wie gesagt, die eine oder andere Frage dabei sein wird, die für euch nicht mehr relevant ist und Fragen, die relevant sind, vielleicht dann doch noch nicht dabei sind. Aber wie gesagt, bei 10, 15 Prozent ähm, ist die Trefferwahrscheinlichkeit in der Amateurfunkprüfung hinterher ähm, zwar da, 
dass da ein oder zwei oder auch drei Fragen im Extremfall dabei sind, die ihr jetzt nicht lösen könnt, weil ihr sie vorher nicht gelernt habt, weil eben halt das Material veraltet ist. Aber wie gesagt, mit ein, zwei, drei Fragen, denke ich mal, kann man immer dann noch leben, mit dem man dann vielleicht an der Stelle nicht zurechtkommt. Und ähm, ja, wie gesagt, bevor ihr nichts habt, womit ihr euch vorbereiten könnt, würde ich dann lieber noch das alte nehmen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich da in absehbarer Zeit auch was dran ändert, dass es da durchaus auch noch Möglichkeiten gibt, auf der Internetseite vom DRC die Prüfung da entsprechend zu äh, simulieren. Das mag ja alles sein, aber momentan ist die Situation oder der Stand so, dass das eben halt noch nicht geht und dass auch das Lernmaterial dort noch nicht ganz eingepflegt ist. Von daher, ja, wie gesagt, würde ich mich da auf die alten Lernmittel und Möglichkeiten dann verlassen und darauf zurückgreifen, auch wie gesagt, wenn wie gesagt, das äh, reformiert worden ist. Ja, ich hoffe, das Video war für euch einigermaßen hilfreich und konnte euch die eine oder andere Frage beantworten. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Da könnt ihr mir natürlich gerne auch nochmal die eine oder andere Frage stellen, wenn ihr sie habt. Oder eben halt auch Anmerkungen zu dem Video da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und äh, abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Aktiviert die Glocke und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.